안녕하십니까 천수답의 1호 칼럼입니다. 오늘은 사랑하는 예수님을 따라가고 싶으니 라는 제목으로 제망 모가 어머니와 이별한 슬픔을 적은 글입니다. 어머니는 우리 곁에 더 오래 계실 줄 알았습니다. 마흔 나이에 마귀에게 붙들려 사셨던 어머니의 인생은 만신창이로 삶을 써내려간 한마디로 선과 악의 대쟁투였습니다. 하나님을 만나서 일고의 망설임도 없이 주를 따라 나선 걸음 한 번도 뒤돌아보지 않았고 한 번도 주저함이 없이 일향 주님만 바라보고 사셨지요. 그런 어머니가 잠들었습니다. 이제는 저희에게 전화를 걸어 엄마라고 불러볼 수 있는 이름이 없습니다. 오늘은 어디로 가냐? 어느 교회에서 말씀을 전하느냐? 내가 하나님의 종을 위해 기도해 줘야지 누가 기도하겠느냐? 57년 살아온 날들을 알고 보면 어머니의 기도 덕분이었음을 알게 됩니다. 어머니의 기도는 제 삶의 울타리요. 제 인생의 하나님의 손방패였습니다. 예수 믿기 전에 옥황상제가 진짜 하나님인 줄 알고 날마다 새벽이면 목욕 제기하고 손이 닳도록 빌고 빌던 그 마음으로 구원받은 후 예수님을 쫓았지요. 죽음에서 건져준 그 사랑에 너무 감격해 눈이 오나 비가 오나 고향교회 언덕길 올라 교회당에 새벽불 밝히고 때론 오열하고 때론 쓰러지면서도 주님 옷자락 붙잡고 예수님을 따라가셨습니다. 예수 나이에 삼육부상병원에서 자궁의 혹을 떼어내는 수술을 했을 때 마취가 깨지 않아서 사경을 헤맸지요. 엄마, 엄마를 애타게 부르는 자식들의 목소리를 듣고 깨어나실 때 사랑하는 예수님을 따라가고 싶으니 인도하여 주옵소서 어디든지 가리라. 날 위하여 보배피를 흘려주셨사오니 모두 주를 버리어도 나는 따라오리라. 큰 소리로 찬미하며 깨어나실 때 주변 사람도 놀라고 의사선생님도 놀라면서 이 할머니 보통 할머니 아니네 하셨다지요. 사경을 헤맬 때 무의식 중에라도 주님을 따라가고 싶었습니까? 예수님 없이는 살수 없었습니까? 그렇게 목 놓아 부르며 예수님 따라가고 싶다더니 이제 이 생과 영원한 세상의 변경을 넘으셨습니다. 엄마, 엄마, 우리 엄마 구원의 새날 아침에 반드시 만날 것을 분명히 믿지만 그리움은 문득문득 예고 없이 찾아오는 불청객처럼 억지로 웃어 보이려는 내 얼굴에 눈시울이 붉어지게 합니다. 과도히 영혼들을 사랑하셔서 억지로라도 끌어서 사람들을 예수님께 인도하고 싶어 하셨지요. 형제 자매들, 큰엄마 작은엄마, 조카들과 조카 며느리들까지 인도하시고 마을 사람들과 이런 영혼들 살들이 챙기시더니 이제 그 빈자리를 누가 채우실까요? 장례식 조문객 가운데 통일교회 목사님 부부 찾아오셔서 내가 목회를 떠나지 못하는 이유 자신을 위해 기도해주는 세분 때문이라며 그 가운데 한 분이 각지사님이라 하셨습니다. 1년 6개월 재림교회를 다니면서 안식일이면 안 나갈 수 없었던 까닭은 어머니가 예배 시간이면 꼭 뒤돌아보시고 자신이 왔는지 안 왔는지 확인하셔서 눈이라도 마주쳐야 그제서 안심하고 예배를 드리시기 때문이었다고 하셨습니다. 이제 주님 따라가신 그길 부활의 아침에 호련이 변화되어 한 송이 백합꽃으로 오십시오. 사무치게 그리운 어머니 품에서 맡던 그 향내 다시 한번 마음껏 맡아볼 그날을 위해 남겨두신 사명 이어받아 열심히 주를 섬겨 충성하겠습니다. 다음은 위로 예배 때 고향교회 김금자 집사님이 들이신 기도입니다. 생명의 근원 되시는 하나님 아버지 이 시간 고광명래 집사님의 위로 예배를 드리게 됨을 감사드립니다. 말씀 속에 나타난 약속을 믿고 평생을 살아오며 
스라의 사랑하는 자녀 육남매를 말씀과 기도로 훈육하시며 주의 종으로 훌륭하게 세우시고 여러 손주 손녀들을 품에 안고 놀란 가슴 썰어내리며 그 평생을 바치신 우리 집사님 자신의 고단함은 뒤로 하시며 평범한 여느 어머니들처럼 즐거운 여행이나 친구 모임도 외면한 채 오직 교회와 자녀들과 이웃사랑에만 전염하시고 주의 종 대접하기를 죽게 하듯하고 아껴 모아두신 비상금 어렵고 소외된 자 찾아가 남몰래 챙겨주시던 아름다운 모본 떠올려봅니다. 특별히 영혼구원에 애착이 많으신 집사님은 새벽마다 오르기 힘든 언덕길을 올라 남당에서 교회까지 상당한 거리에도 추우나 더우나 정한 시간에 주님께 모든 사정 아래며 때로는 목매어 어깨를 덜썩이며 한 영혼 한 영혼 이름을 부르며 기도하시던 집사님의 모습 그려봅니다. 계실 때는 몰랐는데 그 자리에 그 모습 보이지 않으니 너무나 허전하고 집사님의 사랑 또한 피할 데 없는 큰 사랑이라는 것을 새삼 느낍니다. 집사님처럼 열심을 품고 기도하시며 우리에게 보여주신 이타적인 사랑이 있어 지금까지 하동교회가 존재하고 있었습니다. 지금 이곳에 머리 숙인 사랑하는 자녀, 손주, 손녀 그리고 모든 조문객의 마음가운데 집사님의 삶 속에 찾아오신 우리 주님의 은혜를 찬송합니다. 집사님이 손수 가꾸고 꽃피운 한송이 뱁카파 꽃탄기 해마다 주에 전해드리던 그 정성과 사랑의 향기가 우리의 가슴 가슴마다 가득하여 영원히 잊혀지지 않을 것입니다. 그리고 집사님은 우리 모두의 영적인 어머니이셨습니다. 주님 오시는 그날 우리 다시 만날 소망의 기쁨 함께 나누길 고대합니다. 거룩하신 성령 하나님께서 이 시간 온전히 주관해 주시길 바라며 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘